എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ സ്കൂളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നലെ നമ്മൾ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ രണ്ടും ഒരേ ബേസിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വൈദ്യുത കാന്തിക ഫലം വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം അത് രണ്ടും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം പേര് പോലെ തന്നെ വൈദ്യുത കാന്തിക ഫലം അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം വൈദ്യുത കാന്തിക ഫലം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ചാലക ചുള്ളു അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ കറണ്ട് കറണ്ട് പോകുമ്പം അതായത് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പം അവിടെ ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ വലതുകൈ നിയമമാണ് വലതുകൈ നിയമത്തിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പം നമ്മളൊരു ചാലകാണെന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഇതൊരു ചാലകാണെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഇപ്പം എന്താ എൻ്റെ ഈ തള്ളവരിൽ അതായത് എൻ്റെ ഈ തമ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചുറ്റി പിടിച്ച വിരലുകളുടെ ആകൃതിയിലായിരിക്കും എന്ത് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ ഇതാണ് മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ വലതുകൈ നിയമം അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതേ സെയിം സെൻസിലുള്ള ഒരു നിയമമാണ് വലംപിരി സ്ക്രൂ നിയമം അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ക്രൂ നമ്മളിങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ക്രൂ നീങ്ങുന്ന ദശ ദിശ എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ദിശയാണെങ്കിൽ ആ സ്ക്രൂ തിരിയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദിശയിലായിരിക്കും വൈദ്യുതി കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെടുക ഇതാണ് മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ വലംപിരി സ്ക്രൂ നിയമം ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പം ഒരു വൈദ്യുതി ഒരു ചാലകത്തിൽ കൂടെ അഥവാ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈദ്യുതി സോറി കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പം ഈ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഈ വൈദ്യുതി കമ്പിയുടെ കമ്പി ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ആ വൈദ്യുതി എത്രത്തോളം വൈദ്യുതി അതിൽ കൂടെ ചാലകത്ത് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ എത്രത്തോളം വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇവ രണ്ടും ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും രൂപപ്പെടുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നവ അപ്പം അത് നമ്മൾ മറക്കാണ്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടവയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാർ കാന്തത്തിനെയും സോളിനോയിഡിനെയും കുറിച്ചാണ് സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഈ ചാലക്കമ്പി ചുറ്റിയെടുത്ത സർപ്പിൾ ആകൃതിയിലുള്ളൊരു കണ്ടക്ടറാണ് സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ ബാർ കാന്തത്തിനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നോർത്ത് സൗത്ത് പോളുകളുള്ള ഏത് കാന്തം എടുത്താലും നോർത്ത് സൗത്ത് പോളുണ്ട് അതിപ്പോൾ എത്ര ഒരു കാന്തം രണ്ട് കഷ്ണാക്കിയാൽ പോലും അതിനെപ്പോഴും ഇപ്പം നോർത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ചാലും അതിനെപ്പോഴും നോർത്ത് സൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളുണ്ട് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ധ്രുവങ്ങൾ മാറിപ്പോകുന്നില്ല അപ്പം നമ്മളിപ്പം ബാർ കാന്തത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബാർ കാന്തം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാർ കാന്തത്തിന് പുറത്തുകൂടെയുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ബാർ കാന്തത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോർത്തിൽ നിന്നല്ല സൗത്തിൽ നിന്ന് നോർത്തിലേക്കായിരിക്കും എന്ത് കാന്തത്തെ കാന്തിക വലയങ്ങളുടെ ദിശ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതൊരിക്കലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെയാണ് സോളിനോടും പുറത്തുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കായിരിക്കും പക്ഷേ ഉള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും സൗത്തിൽ നിന്ന് നോർത്തിലേക്കായിരിക്കും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ മറക്കാണ്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ സോളിനോയിഡിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സോളിനോയിഡിനെ കുറിച്ച് അപ്പം സോളിനോയിഡ് കൂടെ ഒരു കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ദിശ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം കറണ്ട് പ്രദക്ഷിണ ദിശയിലാണെങ്കിൽ ആ പ്രദക്ഷിണ ദിശയിലാണ് കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ അഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ആയിരിക്കും അപ്രദക്ഷിണ ദിശയിലാണെങ്കിൽ ആ അഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നോർത്ത് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് സോളിനോയിഡിൽ അതായത് കറണ്ട് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതിലൂടെ നമ്മൾ നോർത്ത് ആണോ സൗത്ത് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ രീതിയിലാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ ബാർ കാന്തത്തിൻ്റെയും സോളിനോയിഡിൻ്റെയും കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ത് നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കായിരിക്കും കാന്തി മണ്ഡലത്തിൽ പക്ഷെ ബാർ കാന്തത്തിൽ എന്താണ് കാന്തശക
വലയങ്ങളുടെ ദിശ തരും നമ്മളോട് വൈദ്യുതി ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രവഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ പല രീതിയിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അപ്പം നമ്മൾ മറക്കാണ്ട് ഇത് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ പരസ്പര ലംബാകത്തക്ക രീതിയിൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മോട്ടോർ തത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മോട്ടോർ തത്വം എന്താണ് ഒരു ചാലകത്തിൽ കൂടെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി ചലിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിൽ കൂടി വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെടുകയും ഈ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ എന്താണ് ഒരു അവിടെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് അവിടെ ഒരു മോശം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് മോട്ടോർ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബേസിലുള്ളതാണ് ചലിക്കുൻ ചുരുൾ മൈക്രോഫോൺ ചലിക്കുൻ ചുരുൾ മൈക്രോഫോൺ എന്താ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വൈദ്യുതി ഊർജത്തെ ശബ്ദോർജമാക്കി മാറ്റാം അതാണ് ചലിക്കുൻ ചുരുൾ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുതി ഊർജത്തെ ശബ്ദോർജമാക്കി അതായത് ഊർജമാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ചലിക്കും ചുരു ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നല്ല അത് അധികം ചോദിക്ക ചോദിച്ച് കാണാറില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം എന്താണ് ആ കാന്തിക മണ്ഡലം അവിടെ രൂപപ്പെടും വൈദ്യുതോർജം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെടും അപ്പോൾ മോട്ടോർ തത്വം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ അവിടെ ഒരു മോഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഫ്രത്തെ ചലിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഈ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ ചലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്താണ് ശബ്ദോർജം അല്ലെ വൈദ്യുതോർജം എന്താണ് ശബ്ദോർജം ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് അത് വലിയ ലൗഡ് സ്പീക്കറിലൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ചലിക്കും ചുരുൾ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ഇങ്ങനെയാണ് ചലിക്കും ചുരുൾ ലൗഡ് സ്പീക്കർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇത്രയും തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് മോഷനിലല്ലാത്ത മോഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മോഷൻ കൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അതായത് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഒരു വൈദ്യുത കാന്തി ഇങ്ങനെ മോഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഫ്ലക്സിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ അഥവാ കാന്തിക ഫ്ലക്സിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഈ ഫ്ലക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലക്സിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് പ്രേരിതാവും അതായത് ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ പ്രതിഭാസത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അഥവാ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് കമ്പിച്ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം പിന്നെ ഈ എത്ര വേഗത്തിലാണ് ഈ ഇത് കാന്തം ചലിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ബാർകാന്തത്തിൻ്റെ ശക്തി അതൊക്കെ ഇവ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ സി ജനറേറ്ററിനും ഡി സി ജനറേറ്ററിനും കുറിച്ചാണ് അപ്പം എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദിശ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ദിശയിലായിരിക്കും വൈദ്യുതി എ സി ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം എ സി ജനറേറ്ററും ഡി സി ജനറേറ്ററിലും സെയിം ഉള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീൽഡ് കാന്തം ആർമീച്ചർ ഇവ രണ്ടും എ സി ജനറേറ്ററും ഡി സി ജനറേറ്ററിലും സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ എ സി ജനറേറ്റർ സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് അതായത് ആർമേച്ചർ കോയിലിൻ്റെ താഴെ അതിനോട് എപ്പോഴും കണക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ആയിരിക്കും ഡി സി ജനറേറ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എ സി ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിശ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഡി സി ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ദിശയിലുള്ള കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഈ സ്ലിപ്പ് റിങ്സും സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്സും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർമേച്ചർ കോയിലിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആർമേച്ചർ കോയിൽ തിരിയും ആദ്യം ഒരു അർദ്ധ ദിശയിൽ തിരി ആദ്യം ഇങ്ങനെ തിരിയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഫ്ലക്സിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഫ്ലക്സിൽ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കാന്തിക മല കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഒരു വൈദ്യുതി ഉണ്ടാവും ആ വൈദ്യുതി സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് സ്ലിപ്പ് റിങ്സിലൂടെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അതായത് ഇപ്പം ആർമേച്ചർ സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്
ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് ഒരു കമ്പിച്ചുള്ളിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഫലമായിട്ട് അവിടെ എന്താവും അവിടുത്തെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലക്സിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഈ ഒന്നാമത്തെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ ചേഞ്ചുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കമ്പിച്ചുള്ളിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും ഈ പ്രവർത്തിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രതിഭാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതാ ഇപ്പം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സാധ്യതയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമർ രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറും അതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിനാണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് എ സി വോൾട്ടതേനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അഥവാ എ സി വോൾട്ടതയെ കൂട്ടുന്നു പിന്നെ എന്താണ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം പ്രൈമറിയിൽ എന്താണ് കട്ടി കൂടിയ കമ്പിയായിരിക്കും കട്ടി കൂടിയ കമ്പിയാണെങ്കിലും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും അതാണ് കട്ടി കൂടിയ കുറഞ്ഞ കമ്പികൾ എന്ന് എഴുതിയത് അതായത് കട്ടി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ സെക്കൻഡറിയിലോ കട്ടി കുറഞ്ഞ കമ്പികളായിരിക്കും പക്ഷേ അതിൽ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറിയിൽ കറണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും സെക്കൻഡറിയിൽ കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എ സി വോൾട്ടതയെ കുറയ്ക്കുന്നു അഥവാ എ സി വോൾട്ടതയെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറിയിൽ എന്തായിരിക്കും കട്ടി കുറഞ്ഞ കമ്പിയായിരിക്കും പക്ഷേ അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും സെക്കൻഡറിയിലോ കട്ടി കുറഞ്ഞ കമ്പികളാണ് അല്ല സോറി കട്ടി കൂടിയ കമ്പികളായിരിക്കും പക്ഷേ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും കട്ടി കൂടിയ കമ്പികളെ കണ്ട് ഇതുപോലെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിലുള്ളത് അവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത കറണ്ട് പ്രൈമറിയിൽ ഐ പി എന്ന് എഴുതിയത് പ്രൈമറിയിലെ കറണ്ട് കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ സെക്കൻഡറിയിലോ കറണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെയും സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെയും മെയിൻ പ്രത്യേകത കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സെഷൻ വരുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ നമ്പർ ഓഫ് എത്ര ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണവും ഇ എം എഫും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എസ് ബൈ വി പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ എസ് ബൈ എൻ പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറിയിലെ പവറും സെക്കൻഡറിയിലെ പവറും സെയിം ആയിരിക്കും എപ്പോഴും അത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അടുത്തത് കറണ്ടിന് കറണ്ടാണ് തന്നിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പം ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം തരാണ്ട് കറണ്ടാണ് തന്നെ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഐ പി ബൈ ഐ എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി എസ് ബൈ വി പി ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു ചാലകത്തിൽ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാലകത്തിൽ കൂടെ ഇ എം എഫ് പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ അതേ ചാലകത്തിൽ തന്നെ ഒരു ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ആ പ്രതിഭാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഫല വോൾട്ടത് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ താപനഷ്ടമില്ലാത്ത വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിലെ മാറ്റങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന കോയിലുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻഡക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗൃഹ വൈദ്യുതീകരണത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഗൃഹ വൈദ്യുതി നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ ഏത് രീതിയിലാണ് വൈദ്യുതിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ലൈനിൽ നിന്ന് വലിച്ചിട്ട് ഏത് രീതിയാണ് സാധാരണ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടാണ് ഗൃഹ വൈദ്യുതീകരണത്തിന് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക ന
പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഷോക്ക് വരിക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വൈദ്യുതാഘാത ഏൽക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മളെ നിത്യജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വൈദ്യുത ഷോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടൊക്കെ കാരണം ഒന്നുകിൽ തീപിടുത്തുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് വൈദ്യുതി എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളെ നമുക്ക് കൂടി അത് പ്രഹരം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വൈദ്യുത ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ രക്ഷ നേടാൻ വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ചെരുപ്പിട്ടിട്ട് അല്ലെ ഒന്നുകിൽ നനഞ്ഞ കൈകൊണ്ട് മാക്സിമം നനഞ്ഞ കൈകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഈ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക നനഞ്ഞ കൈകൊണ്ടൊന്നും ഒരിക്കലും സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി തൊടുക കൗതുകം കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എർത്തിങ്ങനെയുള്ള ഇത് സമ്പർക്കം എർത്തുമായിട്ടുള്ള എർത്തിങ് അല്ലെ വൈദ്യുതി എർത്തുകയാണുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സെക്ഷൻ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിവിധ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പം അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഗൃഹവൈദ്യുതീകരണം ആകുമ്പോൾ അവിടെ സമാന്തര രീതിയിലാണ് എന്തുകൊണ്ട് ശ്രേണി രീതിയിൽ നമ്മൾ വീടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ